আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সৈয়দা মারিয়া হোসেন প্রথমে থাকছে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সরকার ও আওয়ামী লীগকে শত্রু মনে করে প্রথম আলো বললেন ওবায়দুল কাদের সাংবাদিক শামসের বিরুদ্ধে অভিযোগ শিশু নির্যাতনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি ভিন্ন মত দমন করতেই সাংবাদিকদের গ্রেফতার হয়রানি করা হচ্ছে অভিযোগ মির্জা ফখরুলের খুলনায় বিএনপি পুলিশ সংঘর্ষ আহত বারো ফিটনেসবিহীন যানবাহনের ধোঁয়ায় বিষাক্ত রাজধানীর বাতাস মানা হচ্ছে না মোটরযান অধ্যাদেশ আইন শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত প্রথম আলো সরকার ও আওয়ামী লীগকে শত্রু মনে করে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের তিনি বলেন দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা আরেকটি পঁচাত্তরের প্রেক্ষাপট তৈরি করে আগামী নির্বাচনকে ভণ্ডুল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে দেশে অসাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা তাদের লক্ষ্য বলেও জানান ও বায়দুল কাদের সৈয়দ রিয়াজের রিপোর্ট পবিত্র রমজান শুরু হওয়ার পর আওয়ামী লীগের প্রথম সভা এটি রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এ বিনিময়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এই যৌথ সভায় ওবায়দুল কাদের বলেন স্বাধীনতা দিবসে প্রথম আলোর মতো জাতীয় দৈনিকে মুক্তিযুদ্ধের অর্জন নিয়ে তামাশা করা কোনো সাধারণ ভুল নয় বরং তা ফৌজদারি অপরাধ পত্রিকাটি আর বিএনপি একে অপরের পরিপূরক হয়ে কাজ করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি স্বাধীনতা দিয়ে কি প্রথম আলো সংবাদটি যে ভাষা একদিন মজুরের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশ করেছে এটি সাধারণ কোন দিন মজুরের বক্তব্য নাকি প্রথম আলো দেয়া বয়া সেটা ভাববার সময় এসেছে প্রথম আলো আমাদের শত্রু ভাবে তাদের প্রত্যেকটা সম্পাদকীয় পলিসি আওয়ামী লীগের সাথে শত্রুতা যেটা বিএনপি রাজনীতি একই রাজনীতিকে তারা সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনে বিএনপির আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে সহায়তা চাওয়া প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন কোন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার এক্তিয়ার জাতিসংঘের নেই তারা ষড়যন্ত্রের পর বেছে নিয়েছে তারা নাশকতা করবে সন্ত্রাস করবে নির্বাচন তারা হতেও দেবে না নিজেরা যাবে না হতেও দেবে না আমরাও দেখব তারা এসে বাধা জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশ ও বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারকে বিশ্ব দরবারে হেও করতে কয়েকটি চিহ্নিত মহল একত্রিত হয়ে অপচেষ্টা চালাচ্ছে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা প্রথম আলোর সাংবাদিক শামস শিশুকে নিয়ে যে রিপোর্ট করেছেন তা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত বলে মনে করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ রাজধানীর সেগুন বাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন প্রথম আলোর সংবাদ নিয়ে যারা দেশ বিরোধী অপপ্রচার চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী এর আগে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে কিছু হয়রানিমূলক মামলা হয়েছে উল্লেখ করে এমনটা যাতে আর না ঘটে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তথ্যমন্ত্রী বিএনপির ইফতার পার্টিতে সাংবাদিকদের উপর হামলারও তীব্র নিন্দা জানান তিনি শিশু নির্যাতন ও শিশুকে অপব্যবহারের অভিযোগে দৈনিক প্রথম আলোর সাংবাদিক মোহাম্মদ শামসুজ্জামানকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাংবাদিকদের কাছে পাঠানো মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয় এতে বলা হয় কিছু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম অভিযোগ করছে জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করায় বাংলাদেশে এক সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছে এমন তথ্য পুরোপুরি মিথ্যে ও বানোয়াট ওই সাংবাদিককে মূলত শিশু নির্যাতন ও শিশুকে নিজ স্বার্থে অপব্যবহারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় 
যারাই সরকারের অপকর্মের বিরুদ্ধে কথা বলছে তাদেরকে জেল জুলুমের শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীতে দলের পূর্ব নির্ধারিত অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি এই অভিযোগ করে বলেন ভিন্ন মতকে দমন করতে সাংবাদিকদের গ্রেফতার হয়রানি করা হচ্ছে দমন নির্যাতনে কোনো লাভ হবে না দাবি করে বিএনপি নেতারা জানান সরকার হটাতে আরো কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে কামরুজ জামান রাজীবের রিপোর্ট সরকারের পদত্যাগ সহ 10 দফা দাবিতে দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সামনে 2 ঘন্টার অবস্থান কর্মসূচি পালন করে বিএনপি এতে महासचिव সহ সিনিয়র নেতারা অংশ নেন তারা অভিযোগ করেন জনগণের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরায় সাংবাদিক গ্রেফতারের ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে বিরোধী কণ্ঠ রোধ করেই ক্ষমতায় থাকতে চায় আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন এবার আর তা হবে না সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মানুষ জেগে উঠেছে অতীতে কোনো জুলুম নির্যাতনকারী সরকার নিতে পারেনি তাই জনগণের চোখের ভাষা বুঝে অবিলম্বে পদত্যাগ করুন আওয়ামী লীগ আন্দোলনের নামে কেটেকারের নামে আওয়ামী লীগ যা যা করছে আমরা তাই তাই করব এর বেশি কিছু করব যারা জনগণের কথা পাপ জনগণের জনগণের কথা পত্র পত্রিকা তুলে ধরে আপনারা তাদের গ্রেফতার করতে শুরু করেছেন সাহস অনেক বেড়ে গেছে সরকার আমাদের যে বর্তমান সংকট এই সংকট থেকে আর উত্তরণ করতে পারবে না তাই অনতি বিলম্বে এই সরকারকে বিদায় করাই হচ্ছে এদেশের জনগণের একমাত্র আওয়াজ অত্যাচার নির্যাতন আর প্রতারণার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে চায় দাবি করে তাদের বিরুদ্ধে সবাইকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল দাবি করেন নির্বাচন কমিশনের আগাম নির্বাচনের ইঙ্গিত প্রমাণ করে সরকার নতুন কৌশলে জাতিকে বোকা বানাতে চায় তারা এখন ভিন্ন কৌশল নিতে চায় যে আগে আম নির্বাচন করে গোটা জাতিকে বোকা বানিয়ে তার আবার আগের মতো নির্বাচিত নিজেদেরকে ঘোষণা করবে বলবে রাজপথে থেকেই জনগণের দাবি আদায় করা হবে জানিয়ে বিএনপি নেতারা বলেন গণ অভ্যুত্থানেই সরকারের পতন ঘটানো হবে কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা যানবাহনের কালো ধোঁয়ায় আগে নগরীর বাতাস দূষিত হলেও এখন হচ্ছে বিষাক্ত বেশিরভাগ গণপরিবহনে ন্যূনতম ফিটনেস না থাকে রাজধানীতে এ পরিস্থিতি মারাত্মক রূপ নিয়েছে মোটরযান অধ্যাদেশ আইনও মানছে না বেশিরভাগ বাস নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর তৎপরতা বাড়ানো না গেলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা নজিবুর রহমানের রিপোর্ট দূষণের শহর ঢাকার বাতাস ক্রমেই আরও বিষাক্ত হচ্ছে গত কয়েক বছরে সব রেকর্ড ভেঙে সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় স্থান পেয়েছে রাজধানী ঢাকা যানবাহনের কালো ধোয়া সেই বাতাসকে আরও ভারী করছে নগরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায় অধিকাংশ গণপরিবহনের অবস্থাই নাজুক অধিকাংশ বাস থেকে নির্গত কালো ধোয়ায় নাকাল নগরবাসী এতে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে সব বয়সী মানুষের পাল্টা নতুন বাস দিবে তাহলে কালো ধোয়া কমে যাবে কালো ধোয়া হলে কমে যাবে সার্ভিসের ব্যাপারটা দেখা উচিত মালিক পক্ষে হোক আর যারা চালাচ্ছে এদেরকে দেখা দরকার খুবই দূষিত আপনি একজন ডাক্তার সাক্ষাৎকার নেন এরা তো মানে ভয়াবহ সমস্যা শ্বাসকষ্ট অ্যাজমা ক্যান্সার বিভিন্ন সমস্যা এই পরিস্থিতি এখনই নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে সমস্যা আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা ইটের ভাটাকে ছাপিয়েও এখন অন্যান্য দূষণগুলো সামনে এগিয়ে এসেছে তার ভিতরে অন্যতম যানবাহন থেকে সৃষ্ট কালো ধোঁয়া এবং দূষণ সেই পুরানো মান্দাতার আমলের জীর্ণ শীর্ণ গাড়িগুলো রাস্তায় এখনও চলছে একটা আজব শহরের মতো মনে হয় যখন ঢাকার এই ধোঁয়া সৃষ্টিকারী গাড়িগুলো পাশ দিয়ে যাতায়াত করে কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো এই মোবাইল কোড পরিচালনার খবরটি মোবাইল কোড পরিচালনার অন্তত একদিন আগেই এটি ফাঁস হয়ে যায় ফলে ফিটনেসবিহীন গাড়িগুলো হঠাৎ করে রাস্তা থেকে উদাও হয়ে যায় সরকারি সংস্থাগুলো সদিচ্ছা আর বাস মালিকদের অসহযোগিতায় দিনের পর দিন ফিটনেসবিহীন বাস পরিবেশের জন্য হুমকি হচ্ছে বলেও মত তাদের সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার তথ্য বলছে রাজধানী জুড়ে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচল করছে প্রতিনিয়ত যার বেশিরভাগই গণপরিবহন আবার এই গণপরিবহনই বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ তাই বায়ু দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনতে ফিটনেসবিহীন গণপরিবহন বন্ধে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা মনিটরিং বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে বিশেষজ্ঞরা 
নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা পবিত্র রমজানে রোজাদারদের তৃষ্ণা মেটাতে শরবতের বিকল্প নেই ঐতিহ্যবাহী পুরনো ঢাকার শরবতের কদর রাজধানী জুড়ে দূরদূরান্ত থেকে এসে চাহিদা অনুযায়ী এই শরবত কিনছেন মানুষ মনির হোসেন তোপুর রিপোর্ট সারা দিন দীর্ঘ রোজা রাখার পর ক্লান্তি দূর করতে ইফতারে এক গ্লাস ঠান্ডা শরবত যেন না হলেই নয় আর প্রাণ জুড়ানো শরবত মানেই পুরান ঢাকা রোজাদারদের চাহিদা মেটাতে প্রস্তুত রয়েছে দোকানিরা আম তরমুজ আনারস জাম বেল মালটা পেঁপে কলা লাচ্ছি ও লেবুর শরবত অন্যতম গ্লাস প্রতি দাম পরে বিশ থেকে আশি টাকা কিউ আছে একশো টাকা জাম আছে পঞ্চাশ টাকা পেস্তা আছে একশো টাকা গ্লাস তারপর আতা আছে সত্তর টাকা গ্লাস স্ট্রবেরি আছে সত্তর টাকা গ্লাস মিশিং চলে একসাথে তিনটা মিশিং চলে আর লোক আমাদের অনেক বেশি সবাই একসাথে জুস বানাইলে চালু চালু হয়ে যায় বিখ্যাত শরবতে এখনও শীর্ষে নাজিরা বাজারের বিউটির শরবত ও চকবাজারের নুরানি শরবত এর পাশাপাশি এখন চাহিদা বেড়েছে লালবাগের শাহী জুস কর্নার ও আজিমপুরের ঢাকেশ্বরী জুস কর্নারের আমাদের একটা ইফতার পার্টি আছে তো সেটার জন্য আপাতত আটা ফল বারো লিটার জুস নিচ্ছি ভাল লাগে খেয়ে এবং কোনো দুই নম্বরই করে না এক নম্বর জিনিস বেছি পেটের জুসটা খেয়েছিলাম তো ভাল লাগছে তার জন্য আজকে আবার আসলাম আর কি বাহারি ফলের শরবতের দোকানে ক্রেতাদের ভিড় লেগেই থাকে মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা এ পর্যায়ে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ দেশে সোনার দাম এখন লাখ টাকা ছুঁই ছুঁই সব থেকে ভালো মানের বলে পরিচিত বাইশ ক্যারেটের সোনার দাম ভরিতে বেড়েছে এক হাজার পাঁচশো টাকা এর দাম এখন নিরানব্বই হাজার একশো চুয়াল্লিশ টাকা এতে দেশের বাজারে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে সর্বোচ্চ দামে পৌঁছেছে ধাতুটি আগামীকাল কার্যকর হচ্ছে সোনার নতুন দাম বাংলাদেশ জুয়েলারি সমিতি বাজুসের মূল্য নির্ধারণ ও পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি নতুন করে এই দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় এর আগে গত চব্বিশে মার্চ সোনার দাম বাড়ানো হয় এতে ভালো মানের প্রতি ভরি সোনার দাম দাঁড়ায় আটানব্বই হাজার সাতশো চুরানব্বই টাকা এটাই ছিল সোনার সর্বোচ্চ দাম আন্তর্জাতিক সংবাদ ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পেল রাশিয়া এমন সময় এটা ঘটল যখন যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধে রয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা শান্তি ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা তদারকির এমন গুরুত্বপূর্ণ পদ রাশিয়াকে না দিতে জোর আহ্বান জানিয়েছিল ইউক্রেন তবে যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি কারণ আইসিসি জাতিসংঘের কোনো অঙ্গ নয় এছাড়া নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের অন্যতম হওয়ায় রাশিয়াকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয় নিয়ম অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের পনেরো সদস্যের প্রতিটি এক মাসের জন্য পর্যায়ক্রমে সভাপতির দায়িত্ব পালন করে সর্বশেষ দু সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছিল রাশিয়া এবং ওই মাসে ইউক্রেনে হামলা শুরু করে তারা দায়িত্ব নিয়ে এবার অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সহ বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে তদারকির পরিকল্পনা করছে রাশিয়া জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রধান নোবেল জয়ী ডেভিড বিসলে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন দেড় বছরের মধ্যে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়তে যাচ্ছে বিশ্বের উনচল্লিশটি দেশ এর মধ্যে আছে এশিয়ার কয়েকটি দেশও এ সময় অনাহারের শিকার হবেন প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষ যা গোটা বিশ্বকেই চাপে ফেলবে বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এ তথ্য জানিয়েছে এক বার্তায় জাতিসংঘের খাদ্য কর্মসূচির প্রধান বিসলে বলেন মহামারী চলাকালে ধনী ব্যবসায়ীরা ট্রিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করলেও বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য তেমন কিছুই করেনি তারা করোনা ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ এবং জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় গত বছর বিশ্বের চরম খাদ্য সংকটে থাকা মানুষের সংখ্যা ছিল পঁচিশ কোটি এ বছর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঁয়ত্রিশ কোটিতে আগামী বছর এর সংখ্যা পঞ্চাশ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা করেন তিনি এর ফলে বহু মানুষ দেশান্তরী বা অভিবাসী হবে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রধান
time because of the war of Ukraine and Russia and all the monies and efforts that's going there, coupled with all the other fragile economic analysis that we're experiencing around the world now, it's going to be tough. আধুনিক ধানমন্ডি করতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলেন তাপস রাজধানীর মেট্রো সেন্টারে ধানমন্ডি ক্লাবের আয়োজনে ইফতার মাহফিলে অংশ নিয়ে তিনি এই আশ্বাস দেন মেয়র বলেন ক্লাবটির স্থায়ী ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হবে ধানমন্ডি ক্লাবের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার হাসান মাহমুদ বাবু এটিএন বাংলা বার্তা বিভাগের উপদেষ্টা হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ এটিএন বাংলার অনুষ্ঠান ও সম্প্রচার বিভাগের উপদেষ্টা তারশিক আহমেদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন পার্টস খেলার খবর অধিনায়ক সাকিব আল হাসান এবং সহ অধিনায়ক লিটন দাসকে রেখে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে চোদ্দ সদস্যের বাংলাদেশ টেস্ট দল ঘোষণা করেছে বিসিবি ইঞ্জুরি শেষে দলে অভিজ্ঞ ওপেনার তামিম ইকবাল এবাদত হোসেন ও শরীফুল ইসলাম আর দল থেকে বাদ পড়েছেন এনামুল হক ইয়াসির আলী নুরুল হাসান সোহান ও নাসুম আহমেদ আগামীকাল থেকে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে শুরু হবে টেস্ট দলের অনুশীলন মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে সিরিজের একমাত্র টেস্ট ম্যাচটি আইপিএল খেলতে চার্টার্ড বিমানে নয়াদিল্লি গেলেন পেসার মুস্তাফিজুর রহমান আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় ও শেষ টি টোয়েন্টি ম্যাচের পর রাতেই ঢাকা ফেরেন তিনি এরপর সকাল আটটায় চার্টার্ড বিমানে করে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিল্লি পৌঁছান মুস্তাফিজ রাতে লখনৌ সুপার জায়ান্টের বিপক্ষে খেলতে নামে মুস্তাফিজের দিল্লি ক্যাপিটালস সেই ম্যাচে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে বাঁহাতি এই পেসারের কারণ দিল্লির বিদেশি পেসার হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার যে দুজন আছে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচ থাকায় তারা এখনও দিল্লির ক্যাম্পে যোগ দিতে পারেনি প্রিমিয়ার ক্রিকেটে ব্যাট হাতে সাকিব আল হাসান ব্যর্থ হলেও শেখ জামালকে বাইশ রানে হারিয়েছে তার দল মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাব সাবার বিকে এসপি চার নম্বর মাঠে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের বিপক্ষে রনি তালুকদার আউট হন ব্যক্তিগত বত্রিশ রানে মেহেদি হাসান মিরাজ ও সাকিব আল হাসান দুজনই আউট হন ব্যক্তিগত পাঁচ রানে তবে ইরমুল কায়সের ছিয়াশি আর মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের আটচল্লিশ রানের ইনিংস সাত উইকেটে দুশো নব্বই রান তোলে মোহাম্মেদান জবাবে আবু জায়েদ রাহির পেইস এবং ইংলিশ স্পিনার জ্যাকি লিঙ্কটের বোলিংয়ে দুশো আটষট্টি রানে অল আউট হয় শেখ জামাল দশ ওভার বল করে একত্রিশ রান দিলেও কোনো উইকেট পাননি সাকিব আল হাসান এদিকে ফতুল্লায় গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সকে ছয় উইকেটে হারায় লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ স্প্যানিশ লালিকার রাতে এলচের বিপক্ষে মাঠে নামবে বার্সেলোনা দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে বারো পয়েন্টে এগিয়ে আছে কাতালানরা নিজেদের সবশেষ তিন ম্যাচে অপরাজিত জার্ভি হার্নান্দেসের দল ফর্মে আছেন আক্রমণ ভাগের ফুটবলার আনসুফাতি রবার্ট লেভান দোবোস্কিরা মাঝ মাঠ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থাকবে জর্ডি আলবা সার্জিও বুস্কেটস এবং গাভির তবে ইঞ্জুরির কারণে এ ম্যাচও নেই পেদ্রি ফ্রেঙ্ক ডি ইয়ং এবং উসমান ডেম্বালে লিগ টেবিলের একেবারে শেষ স্থানে থাকা এলচের বিপক্ষে তাই ফেভারেট হিসেবেই নামবে বার্সেলোনা রাত একটায় শুরু হবে ম্যাচটি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার সরকার ও আওয়ামী লীগকে শত্রু মনে করে প্রথম আলো বলেন ওবায়দুল কাদের সাংবাদিক শামসের বিরুদ্ধে অভিযোগ শিশু নির্যাতনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি ভিন্ন মত দমন করতে সাংবাদিকদের গ্রেফতার হয়রানি করা হচ্ছে অভিযোগ মির্জা ফখরুরের খুলনায় বিএনপি পুলিশ সংঘর্ষ আহত বারো ফিটনেসবিহীন যানবাহনের ধোঁয়ায় বিষাক্ত রাজধানীর বাতাস মানা হচ্ছে না মোটরযান অধ্যাদেশ আইন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে